ஹாய் ஈவிலர் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேங்க ஈவிலர் ரைட் வித் பிரைட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படினா என்ன அப்படினு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமென்ட்டோட ரொம்ப தெளிவா உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் தெரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு என்னடா புதுசா இருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து பேட்ரி வண்டி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லி டெக்னில் சொல்லிட்டு போவாங்க சார் நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணால் வந்து அதுலேருந்து வந்து பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும் சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போவாங்க அதான் உண்மை பட் ஆனால் கொஞ்சம் தெளிவாக டெக்னிக்கலாக பார்க்கலாமா நம்ம இன்றைக்கி இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து இப்போ வரக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரிக் கார்லேயும் எல்லா டூ வீலர்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் அப்படிங்கப்படாக இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எல்லா வண்டிலையுமே பிரேக் பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுது கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து பிரேக்கில் அப்ளை ஆகி வேஸ்ட் ஆஃப் ஹீட்டு மூலியமாக வேஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன அது பிரேக் ஷூலாம் போய்ட்டு வராது பிரேக்கு போய் பிடிக்குது ஹீட் எனர்ஜியாக வெளியே போயிட்டுருக்கு ஏன்னா அதுவும் நார்மல் பெட்ரோல் வண்டியில் இது மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளும் இதே மாதிரி தான் வேஸ்ட்டாக தான் போகுது பிரேக் பிடிச்சாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஆக்சிலேட்டர் விட்டாலும் என்ன ஆகுது ஸ்லோவாக அதுவாக போய் நிற்க போகுது இந்த ஸ்லோவாக போய் நிற்கிற நேரத்தில் என்ன அந்த சுற்றக்கூடிய அந்த பவர் இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜியை நம்ம ஏன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை திருப்பி கன்வெர்ஷன் ஆகக்கூடாது நாம் ஏன் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை ஒரு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி திருப்பி பேட்ரி போய் சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது இதுதான் வந்து இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் நம்ம எலக்ட்ரிக் வண்டியை ஓட்டும்போது சீரான ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்தாக்க நான் வண்டி ஸ்மூத்தாக ஒரே வேகத்தில் போய்ட்டு இருக்குல்ல அப்போ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பேட்ரிலேருந்து தான் பவர் எடுத்து அவனை மோட்டர் ஓடுறதுக்கு சரியா இப்போது பேட்ரிலேருந்து எடுத்து தான் ஓடிட்டு இருக்கு பேட்ரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ இதே ப்ராசஸை நீங்கள் வந்து உள்டாவாக பண்ணிங்கன்னா அதாவது என்னது ஆக்சிலேட்டர் காலை எடுத்துட்டாவோ இல்லை பிரேக் அப்ளை பண்ணும் போதோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் பண்ணும் டிசி ஜென்ரேட்டராக ஆக்ட் பண்ணி அப்படியே ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட்டு போய்ட்டு அங்கேருந்து பேட்ரி போய் சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படியே வந்து உள்டாவாக பண்ணும் இதுதான் வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது அதாவது வந்து இன்னும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா டார்க்கும் ஸ்பீடும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கும்போது நம்ம பேட்ரிலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு மோட்டர் எங்குது வண்டி போயிட்டு இருக்கு இந்த டார்க்கு ஸ்பீடும் வெவ்வேறு டேரக்ஷனில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டார் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் பண்ணி ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமாக அப்ளை ஆகி நம்ம பேட்ரிக்கு சார்ஜ் ஆகுது இதுக்கான ஒரு சின்னதாக ஒரு சிம்பிளான எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு விதத்தில் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒன்று காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோன்னா இது வந்து லெத்திமன் பேட்ரி பேக்கு இது மோட்டார் சரியா இப்போ வண்டி ஆக்சிடெண்ட் கொடுக்கும்போது நான் வந்து பேட்ரி தான் கனெக்ஷன் கொடுத்தானாவும் இந்த மோட்டர் ஓட தான் செய்யும் கரெக்டாக பஸ்ஸு ஓடுதா இப்போ இது வந்து மோட்டர் இயங்கிட்டு இருக்கு கரெக்டாக இப்போ பேட்ரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மோட்டரை இப்போ ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் பண்ணும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு சும்மா புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா பாருசு ஒரு எல்இடி பல்ப் வச்சுருக்கேன் இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து நம்ம கையால் சுத்தனானாகும் பவர் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகுது நம்ம ஆக்சிடென்ட் வந்து கால் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அந்த கைனடிக் எனர்ஜி வந்து இந்த மோட்டரை வந்து டைனமோ ஆக்ட் பண்ண வச்சு இந்த மின்சாரத்தை பேட்டரியில் சார்ஜ் பண்ண வைக்குது புரியுதுங்களா வெரி சிம்பிள் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமை நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வச்சுருங்க எல்லாருமே புரிஞ்சு இதை வந்து எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக நம்ம வந்து செயல்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பேட்டரியோட பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் வண்டியோடைய மைலேஜும் கூடும் இதுதான் உண்மை அதாவது சில பேர் நினைக்கலாம் அப்பப்போ நம்ம பிரேக் அடித்தா என்ன அது பார்த்தா ஜென்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் போது அப்பப்போ பிரேக் அடித்தா என்ன ஆகும் திருப்பி நீங்கள் ஆக்சிடென்ட் கொடுத்து வேகமாக எடுக்க போகிறீங்கள அப்போ இருக்கிற பேட்டரி வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிடும் அதான் உண்மை அப்பப்போ அடித்து இதுக்காக வந்து நான் பர்பஸாக நான் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது நான் ரோட்டில் போகும்போதே நம்ம வந்து எப்பப்போலாம் வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை பஸ்ஸு ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் தூரம் போகிறோம் யாட்லாம் ஒரு ஒரு எயிட்டி நம்ம டச் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஒரு ஒரு முப்பது செகண்ட் நாற்பது செகண்ட் கால் எடுத்தாக்க அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த மோட்டர் வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் பண்ணி பேட்ரிக்கு தேவையான மின்சாரத்தை சேமிச்சு கொடுக்கும் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் குள்ளே தான் வந்து இந்த எஃபிஷியன்சி நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் முழுசாலாம் நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகிடும் ஃபி
இந்த மெத்தட தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளில் பர்மனண்ட்டாகவே சில இடத்துல வச்சுருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா வந்து இன்ஜின் மூலமாக பவர் இயங்கிட்டு இருக்குல்ல ஸோ அந்த பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஜென்ரேட்டரை ஆக்ட் பண்ணி இந்த மோட்டர் வந்து ஜென்ரேட்டரை ஆக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் பேட்ரி கொண்டு போய் சேமிக்குது எப்போ நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோல் டீசல் வேண்டாம் எலக்ட்ரிக் வேணுன்ற மோ எலக்ட்ரிக் மோடில் போட்டோன்னே அதே மாதிரி பேட்ரிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து மோட்டர் ஆக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வீலுக்கு பவர் கொடுக்குது நம்ம ஸ்மூத்தாக போய்ட்டு இருக்கோம் சைலண்ட்டாக போய்ட்டு இருக்கோம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து முதல் முதல்ல வந்து இந்த ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளில் தான் முதல்ல அப்ளை பண்ணி பார்த்தாங்க பக்கா ஒன்ன சக்ஸஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் டீசல் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் உங்கள் வெஹிக்கிள் தருது இல்லை வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வெஹிக்கிள் தருதுனாக்கா நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் மோடையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் கிட்ட நம்மளுக்கு மைலேஜ் கொடுக்கும் இதுதான் உண்மை சில பேர் ஃபோனில் சொல்கிறாங்க ஏ சார் இப்படி பண்ணால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படி பண்ணால் என்ன தான் சொல்கிறாங்க பின்னாடி வந்து ரெண்டு வீல் இருக்குல்ல அதில் வந்து பவர்ஃபுல்லான ஜென்ரேட்டர் நான் பின்னாடி ஃபிட் பண்ணுவேன் சார் வீலில் நான் ஹப் மோட்டர் ஃபிட் பண்ணுவேன் நாலு வீல் ஃபிட் பண்ணிவிடுவேன் வீல் வந்து பின்னாடி சுற்றிட்டு இருக்குல்ல அதுலேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை நான் வந்து ஜென்ரேட்டரில் கொடுத்து டிசி ஜென்ரேட்டர் கொடுத்து இன்னொரு செகண்டரி செட் ஆஃப் பேட்டரி நான் சார்ஜ் பண்ணிக்க போகிறேன் அதை எடுத்து ஓட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்க இதுக்கு யாராவது சொல்லுங்கள் விளக்கம் சொல்லுங்கள் சார் கேட்குறாங்க இப்படி கேட்குறாங்க சார் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இருக்கிற எனர்ஜி தான் லாஸ் பண்ணி தான் ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க ஆ அதில் பண்ண பண்ண முடியும் பண்ணும் சார் பண்ண முடியும் என்ன பண்ணி காட்டுங்க சார் அப்படின்ட்டு ஃபோனை வச்சிருது நான் நான் என்ன பண்ணுறது அவங்க கூட வாதமாக பண்ண முடியும் நான் சொல்லுங்கள் பாப்போம் இதே மாதிரி இன்னொரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார் சார் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கு பெட்ரோல் ஜென்ரேட்டர் இருக்கு அந்த ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு மூணு சக்கர வண்டி ஒரு ரிச்சா மாதிரி வச்சு அதுக்கு அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் மோட்டரை ஃபிட் பண்ணிட்டேன் என்ன ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட்டி வச்சுட்டேன் அதுக்கு தேவையான ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பேட்ரி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக என்ன ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஒரு ஒன் கேவே ஜென்ரேட்டர் சார் உள்ளே தூக்கி வச்சுட்டேன் சார் நான் அந்த ஒன் கேவே ஜென்ரேட்டர்லேருந்து ஒரு கன்வெர்ட்டர் போட்டு என்ன ஒரு கன்வெர்ட்டர் போட்டு இந்த மோட்டர் இந்த இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் சப்ளை கொடுத்துறேன் சார் அப்போ வண்டி ஓடல சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஓடுமா ஓடாதா நீங்களே சொல்லுங்கள் பாஸ் ஓடுனா ஓடும் ஓடாதுனா ஓடாது கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வாட்ஸு இல்லை ஒரு ஐநூறு வாட்ஸ் அது கண்டிப்பாக எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தேவையானது வந்து அது அவ்வளோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான கன்வெர்ட்டர் ஒரு போடணும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் கன்வெர்ட்டர் வந்து அவர் பவர்ஃபுல்லான கன்வெர்ட்டர் போடணும் அப்போ அதுக்கு பெட்ரோல் எங்கே ஊற்றுவீங்க பெட்ரோல் ஊற்றுறீங்கல்ல அது பெட்ரோல் போடுற காசுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்ஜினை ஃபிட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் சில பேர் என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா சார் மேலே வந்து சோலார் பேனல் வச்சுட்டாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆகிட போகுது நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா உங்கள் கார் மேலே அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க வச்சு சார்ஜ் ஆனால் ஓட்ட சந்தோஷம் தான் நண்பர்களே தப்பாக இருந்துக்காதீங்க நான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து உங்களை மாதிரி நானும் யோசிச்சுருக்கேன் நிறைய யோசித்து மண்டை குழம்பி போய் தெளிவான ஒரு விளக்கம் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ தெளிவாக இருக்கேன் நான் அதாவது பஸ்ஸு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி கிலோ வாட் உள்ளே வந்து பேட்ரி இருக்குது நான் தேர்ட்டி கிலோ வாட் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் வந்து உள்ள பேட்ரி இருக்குது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி கிலோ வாட்டுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் முப்பது யூனிட் தேவைப்படுது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது யூனிட் இருந்தால் மட்டும்தான் மின்சாரம் அவ்வளோ இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஆல்மோஸ்ட் அப்போ கிட்ட யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ தேர்ட்டி கிலோ வாட்டுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வாட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இல்லையா அவ்வளோ மின்சாரம் எப்படி பாஸு கிடைக்கும் எப்படி வந்து வண்டி மேலே எங்கே எங்கே ஃபிட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஒரு ஷெட்டாக வேணால் அமைக்கலாம் உங்கள் வீட்லேயோ உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ உங்கள் இடத்துக்கு ஒரு நிறுவனத்துலேயோ பெரிய சோலார் ஷெட் அமைச்சு நீங்கள் வந்து அவன் என்ன வேணால் வந்து சார்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் சோலார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது அதனால் வந்து இது வந்து அப்போ நீங்கள் வந்து டெல்லியில் காமிச்சிங்களேன் ஒரு ரிச்சா அதில் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இது வந்து சோலாரை மட்டுமே முழுமையாக நம்பி இல்லை அது புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அவங்க கொண்டு போய் சார்ஜ் போடுறாங்க ஒரு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் இருக்கும் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சார்ஜ் வந்து சோலாரில் அதுவாக ஆகிக்கும் அதான் அதை தான் பார்த்துருப்பீங்க மேலே சைடில் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பிளேட் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அ
எங்கேயோ வந்து மரம் நாயகர்கள் நம்ம கிராஸ் பண்ணிப்போம் ரோட்டில் போகும் மரம் இருக்கிற ரெண்டு பக்கமும் இல்லை சூரிய வெளிச்சம் கம்மியானாவோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டியோட ஸ்பீடு கம்மியாகும் இதுக்காக தான் அந்த என்ன பண்ணுறோம் உள்ள லித்தியம் பேட்டரி பேக் வச்சு சீரான ஒரு மின்சாரத்தை அந்த மோட்டருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து உள்ள பேட்டரி பேக் வச்சுருக்குது சரி ஓகே நானும் இந்த மாதிரி பல இடத்துல மொக்கை வாங்கினவன் தான் ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய ஜீனியஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களில் ஒருத்தன் தான் நான் என்ன இப்போ தான் அந்த ஈவில் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஈ வீலர் நியூஸ் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அது என் பெரிய பொண்ணு தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கா நல்லா போய்ட்டு இருக்க அந்த வெப்சைட்டு ஒரு தடவை பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் இப்போ தான் திருப்பி யூடியூப் வந்து பேக் டு நார்மல் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் நோட்டிஃபிகேஷன் கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் நல்லா போய்ட்டுருக்கு எல்லோரும் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வர வாழ்த்துக்கள் சரிங்களா சிபாபே அருணேசன்